Hiện tại là mình đang có mặt tại Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai Nơi đã đào tạo ra rất là nhiều thế hệ cầu thủ bóng đá nổi tiếng cho đội tuyển Việt Nam Chẳng hạn như là Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn Đây là lần đầu tiên mình có cơ hội ghé thăm một trung tâm huấn luyện và đào tạo bóng đá Điều khiến mình ấn tượng về nơi đây đó chính là Nơi này rất đẹp Nhà ở cho các bạn được chia theo tầng khu vực Không gian xung quanh thì trồng nhiều cây xanh Rất là thân thiện với môi trường Nếu mà không nhìn thấy bản tên Học viện bóng đá Thì có lẽ mình tưởng nơi này là một khu nghỉ dưỡng nữa đó các bạn Bởi vì ngoài nhà ăn, nhà ở Thì ở đây còn có quán cà phê, phòng tập gym và phòng giải trí dành cho các bạn học viên Hôm nay mình rất là may mắn khi đến học viện Ngay đúng lúc những bạn khóa năm lứa năng khiếu đang ra sân tập luyện những bạn này đã phải trải qua một kỳ thi tuyển sinh rất là rắc rau để trở thành thành viên của đội Con tên Phú Lê Hoàng, năm nay con 12 tuổi Con đến từ Lâm Đồng dạ, Con tên Trần Quốc Trưởng, con 12 tuổi Con quê ở Gia Lai Em tên là Dư Cú Huy, năm nay em 12 tuổi, em đến từ Hưng Yên Chắc được 3 tháng Em vào học viện Hoàng Anh cho ra được 3 tháng Xem trên mạng, con xin đi, ba mẹ con cho luôn Lúc con thi tuyển thì ở Gia Lai rất nhiều bạn thi Em không em không là thi, thi tuyển vì em đã giải toàn quốc Thì thầy Quang nhặt em vào đây cho, đây, cho em vào Theo dõi những bạn nhỏ tập luyện mình không tin rằng là những cậu bé ở đây chỉ mới vừa tròn 11, 12 tuổi Những đôi chân nhỏ nhắn thân thắt trên cỏ Với sự tập trung cao độ trong từng bài tập Và sự khéo léo khi thể hiện từng động tác Để giúp mình phần nào hiểu được lý do tại sao Những bạn nhỏ này đã vượt qua hàng chục ngàn ứng viên để được có mặt tại đây Ở trong đây được tập bóng, tập bóng thường xuyên hơn, chuyên nghiệp hơn Các thầy dạy dễ hiểu, thầy luôn quan tâm một con ở trong đây chuyên nghiệp hơn, nhiều dụng cụ mới, bài tập mới. Em thấy sau khi vào đây thì em cảm thấy tốt hơn. Vì ở trong này là họ đào tạo chuyên, chuyên nghiệp hơn ở ngoài kia. Vào đây là em tạo được những bài tập hay, bài tập mới. Nhìn những hình ảnh này, mình đã hình dung được quá trình tập luyện và trưởng thành của những cầu thủ đang làm rạng danh cho đội bóng nước nhà. Thế nhưng không phải cứ thi tuyển vào học viện, tập luyện bài bản và sinh hoạt trong điều kiện cơ sở vật chất tốt thì sẽ thành công Bởi cũng như bao nghề khác Các bạn ở đây phải đối mặt với những khó khăn, trở ngại Thậm chí là phải học cách vượt qua những khó khăn đó từ khi còn rất nhỏ Em tên Huỳnh Trường Giang, em 16 tuổi, em ở Tiền Giang Vị trí của em là Trung Vệ Dạ, em bị đứt dây chằng Mới đầu em bị em cũng hơi sợ Sợ không thể đi đấu lại được Nhưng cũng có bác sĩ và cái quân viên, động viên nên em tự tin hơn So với vị dân vệ thì thân hình của em thì rất là thấp Nên em hơi khó khăn ở chỗ Dạ, đôi khi em cũng có nhớ nhà và nhớ bạn bè ở nhà quê Mục tiêu lớn nhất của em gần nhất là em muốn được thi đấu cho đội một của Hoàng Gia Lai Và xa nhất em sẽ cống hiến cho đội tuyển Việt Nam Tuy con đường trở thành cầu thủ chuyên nghiệp là một con đường khó đi Nhưng sau khi quan sát những bạn nhỏ ở đây tập luyện Thì mình nhận ra một thứ còn quan trọng hơn tất cả những khó khăn mà các bạn đang gặp phải Đó chính là niềm đam mê với trái bóng Và niềm vui khi được sống với đam mê của chính mình Mình cảm thấy rất là may mắn khi được chứng kiến và hiểu được sự khổ luyện của các bạn nhỏ tại đây Và có thể nghe được những câu chuyện phía sau sự tỏa sáng của các cầu thủ trên sân cỏ Chặng đường phía trước còn rất dài, nhưng mình tin rằng bằng niềm đam mê và sự khổ luyện cùng với sự quyết tâm và bệ phóng của Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai thì chúng ta sẽ sớm gặp lại những bạn nhỏ này trong màu cờ sắc áo của đội tuyển quốc gia Việt Nam. Mẹ em ước mơ trở thành cầu thủ cho đội tuyển. Yeah!